，大人，老衲把寺院的武僧召集齐了，受剑的仪式还要举行吗？哼，当然要举行。不过我发现，在武僧里面，一定少了我要找的那两个人。啊，大人原来不是来受剑的。是飞了，是不是刚才那些戏灵？小郑在哪里？大爷，你要听戏，就请抬下去，其他的我都不知道。大人大人，他是我的。哎呀，哎呀，我也。本来是怎么回事啊？哼，怎么了？哎，于大人，你怎么了？怕老婆在我们手上，不怕找不到七少正。哎，玉大人，他怎么敢打你啊？就是啊，是啊别生气啊！这出戏我们唱还是不唱啊？唱，我要唱《醉打蒋门山》。嗯、你们要回寺院里去，还不如跟我们一起走呢。哎，何姐姐说的对啊，反正南少林我们是待不下去了，不如。跟红尘姐妹远走高飞吧。是啊，不行，南少林要遭受灾难。这一次，我再也不能离开了。可你们要是落在谭飞手里，那还有命吗？法正，法正，法正，法正，赶快回寺院帮赵找你有急事啊！快走啊！姐姐保重。哎，谭志，红莲姐姐，我。三姐，你快走吧，快快去吧，快去啊！嗯、好吧。师兄，你要赶紧拿个主意啊！是啊，我觉得现在首先要保全好法正和血书。至于小咪嘛，我倒觉得他现在没什么性命之忧。这样看来。法正待在寺院里，会成一些问题。这可是他现在出寺就更危险了。师太，师傅，师傅，师傅，师傅，师太，找我什么事？法正，小妮她被佟大宝的人绑架了。什么？法正，回来！师傅，我要下山救小妮啊！法爷，师傅，凭你们这么几个人，那是救不了小妮的。可是我，那就请师傅下令，寺院全体僧兵下山救人。你们这样贸然下山，就是少林僧兵也救不了小妮。此事要从长计议。小妮命在旦夕，还什么从长计议？法爷，在，你把法正带回达摩洞，派十八金罗汉守住洞口，谁也不许出去。师傅，师弟，走吧。我了，我知道你在想什么。谭志的老婆出了事，你是担心他吧？哎，是又怎么样呢？我也帮不上忙。我们该怎么办？师傅不同意，我们就偷偷下山。法正，法正，不得了了，不得了了！法镜他独自下山去了。什么
，你怎么不拦着他？我我拦得住他吗？差点被他给摔死。三角的，他怎么不露面？他呀，我看是叫红川的姐妹们给拐跑了。死性难改，没了谁，我照样下山救人。法正，你好大的口气啊！那十八金龙汉可不是好打的呀。为了救小妮，再难打我也要打。这就真是想去找死了。张老，张老，你醒醒啊！你们是谁呀、啊？张老，我是法正。呃，法正是谁呀、啊？你是从北少林来的那个小和尚、啊？对，就是我。嗯，你以为你功夫厉害？嗯，想跟十八罗汉玩一玩吗？张老，我只想打出达摩洞来。哦，嗯，你又何必浪费在这儿呢？那是笨蛋做的事，聪明人懂得省点劲儿，省下力气办正事儿。那我该怎么办呢？嗯，对啊，嗯，长老，嗯，我知道，只有山东长老肯帮我。长老有佛心，如果您不肯帮我们，还有谁能帮我们呢？法正，你们可以找一个捷径逃出去吗？这要捷径？这好吗？要不是为了救人，哎呀，我还懒得管呢。去长老指教。老衲说的可都是梦话，<笑>那我们就当梦话听，当梦话听。啊，对对对对对。老衲那会儿也被罚在这里，哦，也死过。张老为什么受罚呀、啊？那会儿我才十八岁，受不了这些清规戒律。哎，嗯，长老德行跟法明一样啊。去，哎，哎哎。那是因为我忍不了饥饿，才天天偷下山的。啊，长老，你是从哪出去的呀？莫非长老跟我一样，也是爬出去的？别多嘴，山门是出不去的。我可有一条下山的秘密通道。哎，长老，寺院里哪来的密道啊？老和尚说梦话呢。嗯，哎哎哎，请佛祖原谅。嗯，我善通当年屡屡违规，不但是为了一饱口福啊，其实还有一件不可告人的事。啊、哎，所以我才下了双眼。莫非长老年轻时也有相好，爱偷看女人洗澡，所以。才下了双目，哼！你三句不离本行。嗯嗯嗯嗯、佛祖恕罪，佛祖恕罪。多谢长老相助，走走。阿弥陀佛。哎哎哎哎哎哎哎！哎哎哎哎我还是先回家饱餐一顿，换件衣服再去救人啊！都什么时候了，你还惦着这些？这有什么呀？我们现在这身打扮，哪儿也去不了。去换件衣服，再去救小明。师兄，师兄，醒醒啊！嗯、法正他们呢？法正，我不知道。呃、哎呀，你还装糊涂？这密道只有你才知道。啊？他们跑了？哎，他们跑了，这这这这，哎哎，呃，师弟啊，难道你就忍心让这几个孩子下山送死吗？嗯，哎，师弟啊，你是不是赶快派僧兵下山呢？啊，师兄还真是一向如此，总是先把水搅浑了，然后再去想法子。哎，有道是，不与花游落。无风须自飞呀、啊！看来解铃还需系铃人，师弟
，我这就下山把他们找回来。哎，师兄，哎。头领，我们这样做到底为什么？哼，韩非设计诱捕气少正，我们绝对不能让他把头功抢去，否则我们和佟大宝谈判还有什么筹码？首领是要抢气少正。哼哼，如果气少正被我们搞到手，呵呵到时候。洪大宝，我让他怎么样，他就怎么样。首领，高明啊！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
，不行，全是我狗和追兵啊！那就不救他了吧，先把他送到安全的地方再说。快拦着他，快，快！法正，你有没有事啊？我没事，坚持住啊！一会儿就好了。哎哎，那边有船！哎哎哎,哎，法正，是船啊！红船，我们有救了！走走，哎，坐。水里有人，看见了吗？哎，怎么了？怎么了？林姐，林姐，你看那上，那水里有人。哎，哎，哎，这不是谭志吗？对，快把船过去，把他们几个拉上来。啊、哦，快点！这怎么回事？谢谢啊。你要救的那个女子，是不是送你红肚兜的那个人呢、啊？你呀，也该早通知我们一声，好让姐姐们帮你出出主意呀、啊。呃，这南少林怎么不派人救你们呢？师傅他不肯啊。那，你们打算怎么办？没救出小妮，法镜也丢了，我们怎么回去啊？哎，我看你们还是留在红船慢慢调养，然后、嗯，呃，对对对，三角说的对，现在回寺院，师傅准饶不了咱们。我不救出法镜，我绝不回去。我替你们拿个主意吧，你们现在回去呀，师傅肯定饶不了你们。不如你们留在红船养伤，一面打听小妮和法镜的消息，然后我们一起去救他们。哎，姐姐，姐姐这主意真好，不救回法镜，我真的是不甘心呐、啊。你张嘴闭嘴救法镜，就没把小妮放在心上。救了法镜，不就是救了小妮吗？再说法镜可是我的干亲义妹啊。法明，胡说什么、啊？义妹，听你的口气。法镜她好像是个女人，哎，对对对，我也觉得这个话特别别扭，啊，人有三急，我先走了。法兵，你别想溜，失陪一下。啊，哎呦，你你，哎哎，你说的是真的吗？法能，你别听他瞎说，他一时情急才胡乱说话的，啊，我，我不瞒你。法镜她真是个女人，这这这是真的，这是真的，是真的。你早知道她是女人了。告诉我呀，你你你这人，我，法正，我们是不是朋友？是不是兄弟？是，既然是朋友，是兄弟，这么大的事情你为什么不告诉我？啊，我，你现在就跟我讲清楚，要不然，你就不是我法能的朋友。法能啊，这件事儿。一时半会儿说不清楚啊！法镜她跟你一样，都有了深仇大恨，她是为了给父亲报仇，才冒险女扮男装来到南少林学艺的呀。我弄不明白，你明明知道她是女的，还替她瞒着，你难道不怕自归的处罚？这是为什么呀？我同情她的遭遇，钦佩她的意志，所以……哎哎哎哎哎哎，兄弟兄弟，我看这件事儿，你就睁一只眼闭一只眼算了。法镜是对她呀。呃，不是师妹啊，跟我们关系都不错，你忍心出卖他吗？法能，法、嗯、能，我现在是法镜的干哥了，不看僧面看佛面吧？啊，你是他干哥又怎么了？那法正该是他什么人啊？多少日子跟法镜同床共枕，早该是夫妻了。哎，不是那,那个，哎呀，哎呀，你我。一个气少正都对付不了，如何能对付得了南少林？大人，要不是那倭寇大岛正雄大恨抢人，气少正早就被我抓住了。他大岛正雄分明是想抓到要挟我们的把柄。气少正，逃得了今天，他既然现身，就逃不过明天。你这些话我听得太多了。佟大人，我们虽然没有抓住气少正，但是我们抓住了他的老婆。戚少正什么时候有了老婆？就是那个老猎户的孙女儿。太好了，有了这个人质，就不怕他戚少正不出来。人呢？带上来！放开我！放开！放开我！啊！就是他，就是他。
你就是戚少珍的老婆。是。你们已经圆房了。对。和尚怎么能有老婆？哼，太监都能长胡子，和尚为什么不能有老婆？嗯、你把童真真的给了一个小和尚，是又怎么样？不，我,我不相信。我活是他的人，死是他的鬼。一个和尚怎么能毁了你的童真？不，我要亲自验证，验证这一切不是真的。哎哎哎哎！我要把纪少正千刀万剐。大人，带下去。是。佟大人大岛正雄求见，来的正是时候，让他进来。是。有请大岛正雄。佟大人，我又给你带来一件礼物，不知又是什么货色。供您采阴补阳的绝好妙药，佟大人，这是南少林寺的小和尚。你们把我佟大宝当成什么人？难道我是那种声色犬马的好色之徒吗？佟大人，不要心急。他是南少林的和尚不假，可他是个瓷和尚，他是真正的处女。佟<笑>大人若是不信，您可当场验证。佟大人，让我来吧。不，我要亲自验证。嗯。嗯一个女子竟然能混到一个和尚庙里去，一定是有相好的做内应吧？说，是戚少正吗？为了戚少正，我先留着你，带下去。嗯。小林，我如果是戚少正的话，我肯定会舍了性命来救你。可他倒好，你看清楚了吧？好了，你别说了，行不行？他根本不是你说的那种人。那你这话的意思是，他会来救咱们？他要是知道的话，肯定会来救我们的。那还差不多。不过我真的希望他别来，不希望他冒险。为什么？你怎么那么糊涂啊？你想害死他呀？佟大宝他就想利用咱们两个，把他引下山，好抓住他。那不说。我们完了，大汉哥，咱们两个也算是死里逃生了，还怕再死一回吗？我倒无所谓，我在这世上除了你和爷爷没别的亲人，再死一回没什么。嗯，哎、小妮。大姐，小妮，哦，没想到我们在这里见面了。你怎么也被他们抓进来了？都是为了救你，才被他们抓进来的。就你，就你一个人啊？嗯，我是一个人独自下山的，所以才被他们抓进来。哦，对，你你你不要误会啊，我一开始是一个人偷偷下山的，结果后来呀、啊，法正、法明、法能他们都来了。那他们人呢？当时我寡不敌众，才会被倭寇给抓住的。我问你，谈这他们呢？他们如果要是没被抓住的话，那肯定是溜之大吉了、啊。要是真能跑掉，那也算是好了。好什么呀？他偏向我们不管死活，真不够兄弟情义。死又有什么呢？我绝不会连累谭志他们的。小妮，你真了不起，自己都落入虎口了，可是还一心替法正着想。嗯，怪不得法正师兄心里始终挂念着你
，他心里有我，惦记我，可是他自己不敢承认。沈妮，只有你才配得上法证，你们才是天生的一对儿。法晶，你，小妮，你听我说，法晶，你怎么说话动手动脚的？呃，我。谁让你长得这么漂亮来着？你这个和尚，说话不知道羞臊。你笑什么？小妮，你在跟谁说话呢？哦，是我，我是法静。法静，你一个和尚，怎么关到那里边去了？你的意思是我应该到你那边去了？你，你一个出家的和尚，真丢人。可是他们把我关进来的。你以为我愿意进来呀，佟大宝，我非杀他让他下油锅。哎，大憨，你别那么着急，我法静可是出家人，小妮她也是佛家弟子，我们佛家弟子讲究四大皆空，谁要有一丝杂念呀，佛祖是要惩罚的。你说对不对呀，小妮？怎么，你还是不放心呀？哎，看来呀，你还是没有放下嗔心。哎，我可是干干净净的。佛说，如果两个心里干净的人在一起，不管是男人还是女人，是和尚还是尼姑，不要说拉拉手，就是睡在一起呀，也一样心如止水。你说对不对？呃，你说的有些道理。这不是我说的，这叫禅理。啊、呃，我刚刚出家，这些深奥的道理我还不懂。<笑>那我们就睡一起吧。啊、不不。<笑>看来呀，你的心里还是不干净，那水怎么能平静得了呢？我们呀，还是各睡一边吧。嗯<笑>。慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，观世音菩萨，弟子法净三称三拜，南无佛，南无法，南无僧，南无阿弥陀佛。今天卑职在这里设薄酒，为大人接风洗尘，实在是另有一番情趣啊！好，我就喜欢这种气氛。但是如果没有杀气和血气，我这酒喝着也没有味道了。啊，大人说的是、啊。所以，佟大人才借你这块宝地布下这阴阳八卦阵，乃照领来多少人，都让他插翅难飞。啊，我怎么没看到这阵势的门道呢？你当然看不出了。这阵势的厉害，就是叫人看不出。两侧设有伏兵，埋伏弓箭手。今天你们就等着看热闹吧。哦，佟大人妙算，布下的阵是天罗地网。齐少正这回肯定是插翅难逃了。我要让他固若金汤。嗯。哎呀，不好了，不好了！小和尚，于大人来了啊！啊，快、啊、走。哎呀，于大哥呀，你抓钦犯这么卖力，看来钦差大人要赏你个高官。我不求赏什么高官，只要不出岔子，我也就谢天谢地了。哎，于大哥，听说那个钦差大人是个太监，还是个奸臣呢？是啊，你们可不要乱说呀！我听了还无所谓，如果有奸细传到佟大人那儿，不但你们的小命不保，恐怕我这吃饭的家伙也不保了。看把你吓！嗯大哥，我可跟你们说清楚了，嗯、别在这添是非，万一生出什么岔子，我可不好交代啊。啊我知道，于大人，你这是连我们也信不过了。就是啊，嗯、你们呐，哪儿不能混口饭吃，偏偏往这个是非之地来凑合。哎，我看呐、啊，万一出点什么问题，这可是自找麻烦。于、啊、大哥，这你就不知道了。像我们唱戏的呀，就是乐于找这种高门喊唱，一来嘛赏银多，二来名气也大。
说出去呀、啊，我们也是给钦差大人唱过戏的呀。是啊，你们说的我都清楚。可是你们不知道，今天这出戏可是太难唱了。啊啊，怎么难唱了？我们这些女孩子还能有什么事啊？看你说到哪儿去了，小梅，你一点都不清楚。你以为佟大宝他们真是喝酒找乐子吗？你没看这架势，明明就是诱虎出山嘛！啊，诱什么虎啊？据说那个朝廷钦犯是南少林的和尚，而且是戚继光的儿子。哼，我也就是冲着佩服戚大将军，才敢告诉你们这些的。哼，李大人，您这话说的，他们抓他们的钦犯，我们唱我们的戏，你不是怀疑我们红船藏着你想要的人吧？这，这是怎么话说的呢？啊，于大哥，你放心，我们唱完戏就走人，绝不给您添麻烦啊。嗯。我也是怕节外生枝啊！好了，你们赶紧准备吧。嗯。大人，我就是担心他们不来啊。他一天不来，我等两天；两天不来，我就等三天。我就不信，戚少壮他沉得住这口气。好，大人，请。提督大人，小人请来了梨花班，为大人酒宴献艺。就是那些四处唱戏的女戏优，他们能唱出什么名堂？王大人，今天很想听两出好戏，唱得好一定重赏。佟大人也喜欢听戏，就闻男戏为天下一绝，佟某今天很想亲耳聆听。是，赶紧让他们开戏吧。
去了，你们告诉他，进，千万别让他下山。这是通道保生的陷阱，他们是要抓住法长。姐妹，快叫谭志来救我们！杀了佟大宝这狗贼！我看是火候了，你再去给他加把火，早晚把戚少正给我烧出来。是，我看戚少正这次再给我往哪逃？红尘姐妹，求你们告诉谭志，千万别让他下山！这是佟大宝设的陷阱，他们是要抓住花生。再给我喊！把他们给我吊起来！救你！啊！大爷，老虎终于下山了。
没事。背得动你？怎么了？大汉哥他，你还是让我自己走吧。哎、你别任性了，还是让我送你回紫云庵吧。寺院的师兄们为了救我，死下那么多，比起他们，我这点伤算什么？你还是赶紧回去看看他们吧。小妮，我我对不住你。谭志哥，你不要这么说，你没有对不住我。你真的真的要出家？你是个好姑娘，脚下的路还很长。你不要再说了。小妮，即使没有我，你也一样可以生活下去。一样可以找到自己的幸福。你为什么要这么说？为什么？因为，因为我给不了你幸福。也许明天，我就会死在佟大宝的手里。不要说死，否则他一定会保佑你的。你让我说下去，你也要振作，你不要因为我而失去你的幸福啊！哎，小宁。正法净三角，法明法能，你们几个擅自下山，按死规当逐出寺院。师傅，请不要赶四位师兄下山，是我一个人犯规在先，他们是为了救我才下山的。先犯后犯，一律处罚。师傅，我犯错知错，一定改错，你为什么非要赶我下山呢？师弟，我是他们的长辈。放他们下山的是我，该罚的是我呀，逐出山门的也应该是我。师傅，没有长老的责任，一切过错和责任都是我。师傅，师傅，师傅，师傅，饶了我们，饶了我们吧！哼，你们以为这样可以法不治众吗？师傅，我们不是这个意思。我们，你们别着急，师傅还没说怎么处罚你们呢。我念你们拯救人命，从轻发落。从法爷，在，打他们二十法杖。啊！自打魔洞。师傅，师兄，师弟们甘愿受罚，可是叫你打就打。是师傅，师傅，师傅，二十法杖还不把人打死了？师傅，你想想，法言师兄和法正师兄正有心病，执仗师兄个个力大无穷，那一仗下去还有轻重啊？哎，你说的也是啊，我怎么偏偏要打法杖呢？对呀、啊，师傅，如果真的要从轻发落，就应该让几位师兄回草房好好练功，再罚送《班诺经》一千遍、一万遍也行啊，偏偏要罚二十法杖。哎，你快去跟法言讲，一定让他们轻点打，千万别把他打坏了。哦，弟子明白了。啊，哎，回来，回来，回来。这话只能对法言一个人讲，明白了吗？明白了。哦、啊，去吧，去吧。师傅。慧玉师太来了，正在方丈室等您呢。哦，好，知道了。哎哎哎呀！给我狠狠的打
啊！大师兄，大师兄，使劲打！正事不办，你不想办法去对付佟大宝，却去惩罚自己的弟子，你就这么忍心狠狠的打他们？师妹，二是法杖打不死人，你连一法杖都不想挨的。师傅，哎，师傅不得了啊！大师兄他们真往死里打呀！怎么反应他们真打？师傅是没看见，大师兄他一定是公报私仇，他们就这么使劲抡着打呀！你都看见了，这还有错？刑房里面像杀猪似的叫的好惨。法正师兄，他们一定都给打坏了。哎呀，这个法眼，我不是跟他说了吗？怎么下手还这么重呢？那我去看看。哎哎，师妹师妹，还是我去吧。哎，法正，会怎么样？好、啊，大师兄，谢谢你，我没事。小妮儿已经回到紫云庵了。你就放心，师兄，师兄，哎，师傅来了，哎、师傅来了，快,快躺下啊！哎哎，快躺下，快躺下，快躺下，躺下，躺下，躺下，快！啊，哎呦，哎呦，哎呦，哎，应该是我趴着才对吗？哎，错了，错了，错了！哎呦，哎呦，哎呀，哎呀，这怎么了得？哎呦，法正。他们打坏你了吧？哎呀，师傅，你告诉师姑，他们打伤你哪儿了？没事，你让我看一看，让我看一看，我没事，哪儿了？伤到哪根筋骨了？没事，没事，没事，没事，不要紧张，不要紧张。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，法爷在，把他们押回大魔洞，面壁思过。是。哎呀，大师法杖打完，心无牵挂，我不想这个难的书法。哎哎哎哎哎哎哎！大明三脚，哎，是不是还没挨够啊？我再打你一下怎么样？哎哎哎哎！睡觉哎！哎呀，哎，三脚，你又欺负我！哎哎哎呀，行了行了行，睡觉了啊！嗯，睡觉。哎，独臂，睡觉了啊！睡觉，这觉怎么睡啊？啊啊！什么怎么睡？就像原来一样睡呗。真是，哎，可如今还能像原来那样睡，就怪了。哎，活说兄弟啊，我看你啊，就睁一只眼闭一只眼算了。平常心即是佛，你现在需要的就是一颗平常心。我不是佛，我就知道男女有别。哼、嗯，原来不知道底细也就罢了，可现在明白了，怎么还能男女同事呢？哎，毕竟男女有别嘛。哎，那红船上不都是些女人吗？你怎么就可以在船上待着呢？哎哎哎，兄弟，啊，佛祖普度众生也不分男女啊，你还把她看成个女子啊，说明你还没有脱落身心。三角说的对，只要大家做到身心脱落，舍弃杂念，无心即佛。哎呀，好了好了，睡觉了啊啊，睡觉睡觉睡觉睡觉睡觉，来来来，哎，嘿，你脱衣服啊？你干嘛？给，不好意思啊。什么都没想，你是不是在想小妮要落法出家的事？睡吧，小妮呀、啊，小妮，法正既然劝你不要出家，那就说明他心里有你，你又何必硬要坚持呢？是的，我不想成为他的包袱，可是，一旦削发，就再难复得，你不后悔？小妮，你还记得单通长老为你开的一剂药方吗？叫耐心七分，你明白吗？七少正现已现身南少林。嗯，我要铲除南少林寺。大道君，若能助我一臂之力。剿灭了南少林
福建的通商权就是你的了。洪大人，能说话算数吗？大道君，你忘了。我们可是割发盟国誓的。嗯，佟大人的兵马三天之后三更前，能赶到南少林吗？一言为定。有您这句话，大岛也绝不会让佟大人失望的。过几天我们会在南少林，共饮清宫酒，共饮清宫酒。告辞了，恕不远送，请请。佟大人，你真的相信大岛正雄能铲平南少林？重赏之下，必有勇夫嘛，佟大人，真的轻易要把福建送给大道正雄？我要给他来一个一石二鸟，一石二鸟。哈哈哈哎哎，张老在哪儿？去看看。在哪儿呢？走。张老，你砍这些竹子干嘛？你们猜猜。不是喂熊猫吧？哎，怎么会呢？我只有法俊才喜欢吃竹子，你才喜欢吃竹子。张老，你砍这些竹子不是要造兵器吧？嗯，你怎么知道我要用它造兵器啊？器我是瞎猜的、嗯。你没听说过吗？当年你父亲带兵抗击倭寇时，就是用这毛竹造了一种专门对付倭寇打刀的兵器啊。父亲用我的兵器？没错，西将军造的这种兵器名字叫狼癣。狼癣。张老造兵器是为了对付倭寇的大刀。对呀、啊，啊，这个杆子要圆化，对呀、啊，怎么顶端三尺之叶要留着？哎、啊，那这个扫地还差不多啊。用这个竹竿子真能对付了倭寇的长刀？你不信，等造好了，一试便知啊。哦，嗯、啊哎，大概是你师傅又在砍竹子了。哎哎、我们师傅师傅也来了，咱们去看看吧。走走走。走师傅，你也要做狼癣啊？是啊，那要做多少啊？狼多当然要多造些了。来来来，咱们也砍啊！好，好，来，快干！来，哎呀，师兄啊，你这人就是这样，这么大的事儿，事先也不打个招呼。来来来，这是历久啊，女人怎么能干呢？女人怎么了？不信，咱们比试比试。好，若兰，老师太呀，就是不想让男人小看了。我师傅是滕师太，你敢不敢和我比？我跟我师傅一样，不敢。小妮，哎，小妮，哎，小妮，哎，好，小妮好不好？好久不见了，想不想我们呢？啊，想不想我们？好久不见，好久不见我们可想你啊，你过来，也不过来看看我们，想你怎么样？你们注意了，现在这狼癣没有毒，到对付倭寇时就会涂上剧毒，大家要小心了。现在可以操练了。好，大家听着，现在需要有人假扮倭寇，以便于有力实战。啊、我不当倭寇，我也不当倭寇，那我来当吧，不就是假的吗？也成不了真倭寇。哎，我来揍倭寇，谁来揍我对手？我，小妮，这里没有小妮，小妮，我赐你法号紫云。哎，小妮，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎我就是倭寇，快点过来！谁敢出来呢？嗯，啊，啊，啊，谁来跟我打？
！快起来，快起来！阿、啊、龙，你看清楚，他是法明啊！没事，没事，没事，法能把我当成鬼子狼了。他是法能，你弄错了。尊敬的方丈，我们是从日本来南少林求学禅理的。阿弥陀佛，第四，欢迎来自扶桑的高僧，请，请，请，请，请。嗯，大和尚，洞山师傅的法号。让我想起了唐代东瀛高僧，名叫洞山良家，哈哈，巧合，实在是巧合。啊，洞山良家有一句很出名的禅语，是什么来着？吉、嗯、天，嗯，我们东瀛有这么个和尚吗？好像有。笨蛋，干嘛给我起这个名字？《宝镜三昧》这本四言诗集，你们都读过了吧？嗯，啊，我想起来了，呃，方丈所说的是不是鱼塘国师写的？诗集就是洞山良价的九十四句诗啊。方丈说的，我不清楚。可是我听鱼塘国师说过，佛法本来没有什么，吃饭、穿衣、吃茶罢了。这吃茶、吃饭又穿衣，其中蕴含着很深刻的禅理啊。于谈国师是说，佛法原本没什么特殊的秘密，和我们平日喝茶、吃饭、穿衣一样平凡。啊，啊，两位师傅远道而来，还是早些回去休息吧。对不起，方丈，我们是来求学的，还请方丈多多关照。阿弥陀佛，不必客气。两位师傅，请。嗯，师弟啊，我可又闻到了一股鬼气呀、啊！非要叫洞山怎么个名字，可见这是自找苦吃。我以为洞山是个可敬的僧人，也以为中国和尚。未必就知道洞山良价这个人。哼，可他们懂的东西，比我们想象的要多得多。尤其是那个圆照老和尚，以后你跟我说话的方式要学他们，我们要好好的研究研究他们。对了，那本四言诗集和洞山良价，到底是怎么回事？洞山良价？嗯，洞山良价。啊，有了有了。那就快念吧。原来《宝镜三昧》就是这个老和尚收集的，共九十四句，其中一句是“前行密用，如鱼如鲁”。嗯，这是什么意思？“前行密用”这句诗呢，是指暗中行事而不为人知，但不是让你作奸犯科的意思。作奸犯科，这好像是在说我们。这是书上说的，它是指每日言行要守本分。绝不能过分炫耀。不要再念这些东西了，它与我们什么关系都没有。如鱼如鲁中的鱼和鲁呢，都是鱼的意思。这句话教导禅者在日常生活当中要像愚蠢的人，因为这才具人生的真实性。这和日生于东方而日落于西方的宇宙法则是相同的。你不要念这些乱七八糟的东西，首、呃、领。我现在什么都不想听。我只想抓到齐少正，少林，我们要想瞒过他们，我们就得学会这些啊，否则是会露馅儿的。大哥，哎，哎，哎，哎，哎，法正，法正，快过来，过来，过来，过来，啊，快帮帮手，哎，什么扁豆啊，什么黄瓜呀，总之最好的菜，你帮我多摘一点。啊，师兄。
这是要招待什么贵宾呢？你们不知道吗？今天啊，来了远方的客人。客人、哦、不是从京城来的吧？嗨，京城算什么？<笑>人家可是从扶桑来的。哎、啊，扶桑的不落后啊？嗯，他们说的没错，好像是几个日本和尚。方丈说让我们好好的款待他们，可是我们寺里也没有什么大鱼大肉的。不过做点摘菜给他们吃吃，还给他们弄什么菜？师兄，你们需要什么尽管说，我们有的都给你们。好，弄点新鲜水果啊！啊，好，好，我就去啊！还有水果呀、啊，你快去快去！多人和尚嘛，师傅干嘛对他们这么热情啊？就是，还用问？鲤鱼之帮嘛，干活。切，切走吧。嗯，嗯，很好，真的很好啊。好什么好？嗯，没有肉，没有酒。这算什么东西？少林，我们平日吃惯了肥腻，现在尝一尝中国寺院的素斋，真是别有一番滋味啊！哼，许天，你是不是中了什么邪了？少林，不就是吃饭吗？不知为什么，自从我进了南少林寺的那天起，我就觉得心神不宁。你说为什么？少林，也许我们做了个错误的选择。胡说！嗯，少林，怎么办？嗯，好，请进来吧。嗯何野小姐，我们真是冤家路窄啊！何野小姐，这个世界真是太小了，我们又见面了。你真是胆大包天，居然敢混进南少林！哼哼哼哼，何野小姐敢做的事，我当然也不怕。你想在这里捣乱，真是妄想。何野小姐，你也是日本人，我们就一起合作对付南少林吧。你真卑鄙！如果你要是不乖乖的听话，你是不会有什么好结果的。你们想威胁我？告诉你，只要有我在，你们就别想得逞。<笑>你别忘了，你母亲的生命还掌握在我的手里。哼，要不然，我就向方丈告发你。你们想让我干什么？很简单。夜深人静、三更的时候，你把山门打开，把我们的人放进去。即使我帮了你们，你们肯定也成功不了，因为你们根本就不是南少林武僧的对手。何野小姐，你不要太小看了我们。只要你真心帮我们，你会得到应有的奖赏。要是你出卖了我们，你应该知道，我们就和南少林同归于尽，你相信吗？哼，我相信，像你们这样的人，是什么事都能干得出来的。嗯，你的悟性很好，那你现在就可以回去了。等到三更天，你把山门打开就行了。你现在没有什么考虑的余地，天黑的时候我在这等你的消息。少林，我们真要在今天夜里采取行动？嗯，不错。妈妈，我该怎么办？魔鬼就在我身边，他们就要对南少林寺下毒手了。妈妈，花子绝不是胆小鬼，可是。为了你的生命安全，我我却不敢向方丈揭露他们。妈妈，你说我如何才能去制止这场罪恶？妈妈，妈妈，你怎么不说话呀？你曾经说过，在我遇到危难的时候，小偶人会保佑我的。小偶人啊，小偶人，你一定要保佑华子
，放静，放静，在救小偶人呢。你有什么事情在瞒着我？师兄。把真相告诉我，师兄。昨天寺里来的那几个日本和尚，根本就是倭寇。倭寇。师兄，你说我该怎么办？你为什么不告诉方丈？可他们用妈妈的生命来威胁我。卑鄙！他们今天夜里。要偷袭寺院，真的？嗯，他们要我三今天打开山门，放他们进来。那你准备怎么办？我想全告诉师傅，可是我不敢。如果师傅他知道我是女人，而且是和倭寇乘同一条船来的倭人，他会怎么看我？嗯、我明白。我已经无法在寺院里待下去，我还是去找师傅说明白吧。八戒，我们一起去见师傅，走。八正，八戒，你们站住！你敢偷听我们谈话？八戒，你这事瞒着我就不对了。难道你还没有把我当成你的生死朋友吗？我只知道你是个女人。但我还不知道你是个倭人。其实，自从我知道你是女人的那一天起，你就该完全相信我。法明，倭人，倭人也是人呐，那有什么？法明，谢谢你。不过，你是倭人这件事，现在跟师傅讲，那是不明智的。可是不能因为我自己，而使整个寺院陷入危险之中。法静，你听我把话说完。法镜，你好好想一想，即使你如实向师傅坦白一切，这种事情，师傅是可以接受的，但是师兄们会感到愤慨，尤其是法能，如果他不肯原谅你，那那你怎么办呢？你来南少林是学习武功的，现在被赶走了，功夫岂不是半途而废了吗？法明说的有道理啊，可是我们能怎么办？今天晚上我可就要动手了。法镜，你别急。反正你是倭人，已经是事实了。现在只有你知我知，还有他知，绝不能让第四个人知道。我们可以想一个两全其美的办法。我倒有一个办法。嗯，华明，你先回僧房，千万不要睡觉，要面不露色，让师兄们也不要睡觉。一有动静，马上带师兄们出来。好，我办事，你们放心吧。快去。好。这边请。方丈居然也这样辛苦，这是我们出家人每天必须的作物，何为辛苦？这叫一日不做，一日不食。身为僧人，不可不劳而获，不可夺人所好，要自食其力。哦，这就是说，出家的人不劳动，就不可以吃东西了。<笑>你理解错了，身体的劳动成为作物。我们出家人劳动不是为了生活，而是为了作物。作物是为成就佛的心愿。既然如此，作物会使人感到幸福。一日不劳动不作物，再好的食物也无法下咽。方丈真是令我敬仰万分。东山师傅非常敬重您渊博的学识。晚饭后设下茶道，请师傅过去讲禅，望师傅一定赏脸光临。好。到时候我一定去。四弟，一天夜里，五祖法眼禅师和他的三个弟子回寺院的路上，手中的灯火突然被风吹灭了。法眼立即问弟子们：“你们悟到了什么？”哈，灯火灭了，自然要多看脚下。
不然走不好路啊。灯火灭了，还能看见脚下的路。<笑>眼观六路，耳听八方嘛。师傅，你看，夜里三更要放倭寇袭击，寺院里有内应，更需防备。是，我看过了，好像没有人。师兄，我得去客房和东山和尚喝杯茶，下两盘棋。现在天色还早，你先闭上眼，养养神。恐怕有人是。有眼无珠啊！啊，吴凡，陪师傅跟客人下棋去。我真不明白，这都什么时候了，师傅还有心下棋？吴凡，嗯，你忘了带棋盘了。起来起来起来！起床了起床了起床了！哎呀，你别吵别吵，睡觉了。哎呀，怎么还在睡呀、啊？起床起床起床起床起床！三角就你还在睡？喂，你办了一天的倭寇，你还没有办够是不是啊？神经病！哎，你们敢不敢跟我打赌？如今我法明修炼的道哈比你们高，吹牛吧你！你拿什么来证明你比别人高啊？不比不知道，一比就知道了。如果我输了，我请你们吃大餐，怎么样？法明行了，你那点本事谁不知道啊？你还是早点睡觉吧。哎，睡觉！哎，我们就比今晚谁不睡觉。如果谁睡着的话，那就是修炼无功了。这算得了什么？我做两夜都没事儿，可是我不做。哎，笨蛋才会上你的当啊！哎，要不然咱别讲笑话。如果谁的笑话让我法明笑的话，那就去睡；如果我不笑的话，那就继续讲。哎，你来给我讲。你要是把我讲笑了，我们大家就都一夜不睡。哎，一言为定啊！从前，山里有座庙，庙里有个老和尚；山后有座庵，庵里有个老尼姑。哎呀，别讲了，别讲了，我们就是一群和尚，哎、和尚的事情有什么好讲的？嗯，哎、嗯，这怎么讲？哎，从前山里有座庙，庙里有个小和尚；山后有座庵，庵里有个小尼姑。哎呀，好了好了好了，哎呀。哎老尼姑换成小尼姑，换来换去还是没头发的。还是我给你讲一个老道士和老道姑的故事吧。哎，好啊，好啊、嗯。哎，如果你把我讲笑了，我就去睡；如果我不笑，大家都不要睡啊。听着啊，从前呢，有一个老道士和一个老道姑，他们呢是一对青梅竹马的小情人。哎呀，三角，你讲的笑话一点都不好笑。老道姑是谁？老道士又是谁啊？这你都听不出来啊？那老道士就是我呀、啊！哼，哎，那老道姑是谁啊？还没生出来呢。<笑>哎，嗯，我没笑啊，大家都不要睡啊。好，那我再给你讲一个。哦，那你讲吧。从前有座山，山里有个小房子，房子里面住着一个小脚老太太，每天走路吧嘚儿吧嘚儿吧，自个儿先睡着了。三角啊，嗯，我觉得法明今天有点不对劲呢、啊。你管他对不对劲儿啊？咱们先睡觉吧。啊，哎呀，哎你这人一点都没脑子，你就没发现，法正和法静今天晚上一夜没回来，准是背着我们干什么去了？对呀、啊，真有点不对劲儿、啊、哈。哎，哎，法明，法明，你快醒醒！法明，你醒醒！你再让我睡一会儿，倭寇还没来呢，急什么呀？嗯、啊，倭寇。喂，啊，喂，嗯，什么倭寇？倭寇，倭寇今晚要攻打少林，你们不要睡啊！袭击寺院，他不会说梦话呢吧？是法正和法静吗？长老。师傅他他去和日本和尚下棋去了啊！这太危险了，师傅怎么化解邪恶与杀心，需要很大的佛心和智慧。你们的师傅之所以这样做，那是为了救人呐、啊。这种恶人也需要拯救吗
，恶人才更需要拯救。日本茶道讲和敬清寂，你们的师傅，他应该去啊。可是那些人绝不是讲什么和敬清寂的禅者。啊，你怎么看呢？我担心他们会对师傅下毒手。法镜，你有些太天真了。其实。你心里比谁都明白那些人的底细，可你没敢说出来。你的师傅连恶魔都敢拯救，难道拯救不了你吗？长老，我我的事，你都知道了。我知道什么？你们嘀咕些什么？没什么，长老。你们明明在说话，还敢说没有？啊，我、呃、长老，法镜有事要求你。法镜，如果我没猜错的话，你是个懂日本话的人。啊，长老，你既然这样精通日语，一定懂得日本茶道。长老，哎，你懂就懂，不懂就不懂嘛。长老，我,我懂。嗯，懂就好。长老，你们是不是觉得我不是中国人呢、啊？你是中国人还是外国人？这有什么关系？我只知道你懂日本话而已。长老，可是南少林寺没有一个和尚是外国人。这又何妨？你法镜如果真是外国人，那不就是南少林寺第一个外国和尚了吗？多谢长老宽恕。可我，我是个倭人。哎。倭人也是外国人，法镜，你大可不必担心。只要你是个男人就成。法镜，你应该利用自己的长处，现在就给你师傅表演一首茶道技艺。这真是一个千载难逢的好机会啊！多谢长老关照。多谢，我这就去。谢谢。我人就是虚伪多礼，快去吧，别让茶凉了。哎，法正，你留下来。长老，我留着干什么呀？啊，我先睡一会儿，等到三更天，我还让你帮我开山门呢。长老，打开山门不正好让倭寇有机可乘吗？你怎么知道倭寇要来？我。我要来个开门引狗，再关起门来打狗。嗯，哎，法镜，你怎么还不快去？哦，我这就去。哎，别忘了给你师傅拿点点心。是。法正，时间还早，睡一会儿吧，千万别闭上眼睛。哼。